крылья завели этот метро. Вы показали красивые места, да? Да, но они настолько напились, что они уходили куда-то сюда. Шмыли даже, по-моему, не стал плохо, его там вырвало где-то. Он убежал куда-то в плавнице. Хочешь конец истории, Маня? Ну вот, и ходили мы по этим пещерам. Один раз мы увидели северное сияние, которое было малоохромное, желтое, на фоне ночного неба. Я говорю, о, круто сияние! Ну что там не цветное? Я пока не вижу цветного, я отсюда не уеду. И тут дедушка говорит, вам и так повезло. В апреле месяц, это не крайний север, это Архангельс. И такое яркое сияние, такого не видел в своей жизни яркого сияния. Даже малоохромное. Он нам говорит, ну ладно, я говорю, пока не увидишь цветного, я не уеду. И вот мы ходим по этой пещере, и в последний день мы идем в пещеру, которая называется Олимпийская. Почему она так называется, я не очень понимаю. До тех пор, пока мы не шли уже к Афуду, очень-очень далеко, над, над пропасть, на лыжах, ты идешь по снегу, потом бац, снег упал, а тут нет земли просто, а камни два, а между ними снег. Может свалиться в пропасть. То есть немножко сломали там палки лыжные, уже еле-еле доходим до входа. Доходим на вход 25 метров по вертикали, обледеневшая дырка, спрос спуска. Мы сделали веревочную лестницу и спустились. Там не было несколько лет никого, потому что два года до этого приходил вот этот ученый дедушка как раз. И он пытался, но лестницы не было, они подрубили сосну, чтобы по ней спуститься. И сосна улетела трым в дырку туда, и никто не спустился давно давно уже. Да. Мы спускаемся. Ни одного сплатит из талагмита. Очень какая-то темная пещера, хотя во всех пещерах были, а в этой не было. Очень странно, да? Хотя должно быть тоже. И там темная река такая. Мы надуваем эти лодки. Резиновые, маленькие китайские. Надуваем, думаем, плывем по реке вглубь. Плывем 4 метра, лодки прилипают к дну. Потому что слой вот такой, а слой воды маленький. Я на ванне чище, да? Нет, ничего не ванюшь, нормально. Мы пытаемся идти по берегу, проваливаться в эту глину, но мы идем. Где-то мы плывем, где-то мы идем. Но очень тяжело, мы продвигаемся внутрь. Там много ходов и переходов. Дедушка все знает там. Этот. Я не знаю, как он там ориентируется. Ну, говорит, туда, сюда. Потом там в один момент мне сказали, посиди, мы сейчас разведаем путь, подожди нас. И уходят все. А я сижу на берегу реки в таком мраке. Если там без лампочки, это не как в туалете ты сидишь, где что-то видно. А просто ни одного лучика, и непонятно вообще где что, потому что так пока будет два, да, но непонятно где прав, где лев, где что. Я сижу на далеко и пою. Вот зомби, 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 Пою, возвращаются мои друзья, мы идем дальше, гуляем, потом сломается одна вспышка случайно. Потом понимает кто-то жопу и затычку из лодки, лодка сдувается со свист, два человека мокрые. Все не лазится. Видим так на стене, как будто череп вырублен собой огромный. Ну тоже там идем дальше. Но потом еще мы понимаем, что вечер, что-то не то, может уже пора нам обратно. Надо сдувать лодки, мы сдуваем лодки. Чтобы их сдуть, надо заснуть спичку за затычку и курить несколько сигарет и на лодке. Спичку? Ну, затычку лодки. А, Чтобы да. сдувалось. Ну долго сдуваем эти лодки. <смех> Курим. <смех> И тут я слышу. Женский голос издалека что-то говорит. Я говорю, о, какая здесь женщина, пойдемте посмотрим. А этот дедушка говорит, это не человек, это вода, это научное явление. Сифон издает подобные звуки. Все замолкает. Потом раз такой голос поет, нереально красиво на все пещеры. Я говорю, о, смотрю, у всех немножко бледные лица и волосы, чувствую, у меня немножко дыбом. Ну так, думаю, интересненько. Потом замолкает и голос смеется так. И такими раскатами. Бог ты мой. Ну, дедушка говорит, это не человек, это научное явление. Ну, ребята, пойдемте, пойдемте там пора в сторону дома, какой-то полный прогоз. Мы очень быстро выходим наружу, гораздо быстрее, чем заходили. Вылезаем по нашей лестнице. 25 метров по вертикали. А как наши лыжни, волчьи следы, вот такой брат. 25 метров? Не 25, 25. 25. Даже 25 дом. Большая дырка вниз. И сверху волчьи следы. Очень вот такие волчьи следы. И дедушка говорит, бурдовок, однако. Ну, дедушка говорит, не волится вообще волки. Здесь только лисы и зайцы. Но это очень странно. Ну, говорит, наверное, так, потому что это был не человек. 
Но такого быть не может. Но я вам про гон такой расскажу, чтобы не разбежались в разные стороны, не провалить куда-то в яму. Потому что пока я там значит, сидела, они разведывали путь, они увидели река, а по дну реки свежие следы продавлены. Женская найки где-то так, с круглыми стопой. Продавлены следы, которые идут по дну реки из стены в стену. Они уходят из стены в стену. Не может человек с телом пройти из стены в стену. И эти следы бы они заволокли водой очень быстро, потому что там, там вода все-таки течение. И за несколько лет там вообще сносят бурным потоком с деревьями. Вот так все это. Каждый весной осень. Ну, потом мы доходим до нашего дома. У нас лыжи прилипают как на клей просто. Мы доходим до домиков. Это последний вечер перед отъездом. И мы с моими друзьями смотрим на небо. А над этим местом облако в виде черного гриба. Мы такие ха-ха-ха, грибочек. Потом зашли в домик, выходим через 10 минут. И из центра неба нереально начинает разливаться другое разноцветное северное сияние, которое переливается по центру неба вот так во все стороны. И мы такие, вау, ни хрена, зовем дедушку. Он говорит, такого быть не может. Такого быть не может. Почему протонные дуги из центра над нами? Это апрель месяц, это не крайний север, такого быть не может. Он ставит фотоаппарат, он делает 6 фотографий там где-то. Все черные получились. Одна идеально яркая, он говорит, как будто подменили объектив, и вообще там выдержка, например, одна и та же, либо должно получиться на всех и что-то, либо ничего. А вот так вот не могло бы, как будто подменили фотоаппарат. Выясняется потом, что это крупнейший сеянный за сто лет, что в этот день ученые собирались наблюдать парад планет, но этот парад планет затмил крупнейшее северное сияние, и никто его не посмотрит, потому что куски от солнца откололись. Число тут какое? Я не помню, у меня есть фотография. Вот такой был. Мы можем у этого дедушки Мальцева спросить. Мальцев. Вот такой был. У меня есть фотография вот этого северного сияния в интернете. Я могу показать. Северного сияния нет. Северного сияния раньше. И потом... Потом он говорит, это, наверное, пещерная хозяйка. Хотя я в это не верю. Он такой атеист, он вообще не в это не верит. Но по преданиям пещерная хозяйка есть. Если обернется к тебе старуха, то тебя завалит. А если молодой, то ни ничего, вроде нормально. После этого, после этого, через пару месяцев его друг поехал в эти пещеры. Его нашли мертвым. Типа утонул. Дед, ты все слышал? Ничего не слышал. Мы тебе покажем потом по видео. Все.